gyan wapi case at the moment the asi which has done the survey has now said that the mosque complex has been the place where the mosque complex has been found there was indeed an ancient temple at the same place there was a mandir that existed before the current structure which is a big mosque according to the asi report a big abhavya mandir actually existed at the same spot the mosque was built over a pre-existing structure the western part of this mosque which is now known as the gyanwapi mosque was part of a hindu temple hindu pillars and plasters have been reused and later modified to make space for the mosque an attempt was made to erase the symbols on the temple pillars as well 32 hindu temple inscriptions have been found this is an extremely big news which is coming in at the moment the news with regards to the controversial gyanwapi structure the asi which is the archaeological survey of india at the moment has said that there was indeed a very there was indeed a pre-existing structure on which this current mosque has been built हमारे साथ विष्णु जैन हैं जिन्होंने आज एएसआई की रिपोर्ट जिनके पास है विष्णु जी क्या मुख्य बात है कुछ बातें जो आप शेयर करना चाहेंगे जो इस रिपोर्ट में ठीक है सबसे बड़ी बात है एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में बात कही है कि वहां पे एक प्री एग्जिस्टिंग टेंपल था और सत्रह सत्रहवीं शताब्दी में यहाँ पे जो टेंपल था वो एग्जिस्ट करता था और वहां पे उस टेंपल को औरंगजेब के फरमान को एस ने कोट किया है जहाँ पे उस टेंपल को हटा के एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है और एस ने ये भी कहा है कि इस तथाकथित मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो पिलर्स हिंदू मंदिर के पिलर्स हैं जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी वहां पे हुआ करता था और साथ ही वहां पे सर्वे के दौरान एक शिलालेख मिला था जिसको उन्होंने मिटाने की कोशिश की है उस शिलालेख में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डिस्ट्रक्शन और रिकन्स्ट्रक्शन और इन सारी बातों को लेके उसमें ऑलरेडी मेंशन है कुछ उसका टाइम पता चला है कि जो पहले का मंदिर है वो कब का है और जो पास तो एसआई ने इसके बारे में कोई बात नहीं की है कि पहले का मंदिर कब का है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जो एक हिंदू टेंपल का स्ट्रक्चर है और सत्रहवीं शताब्दी के आसपास उसको भगना अवशेष करने की उसको डिमोलिश करने की कोशिश की गई है और उसी की काफी चीजों को इस्तेमाल करके इस मस्जिद में प्रयोग किया गया आ, क्या शिवलिंग का कोई जिक्र या फिर तहखाने का कोई जिक्र है क्या तहखाने के बारे में मैंने आपको बताया भी था उसमें तहखाने में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि तहखाने में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और तहखाने में जो पिलर्स है वो भी हिंदू मंदिर के पिलर है तो एस की जो कंक्लूसिव फाइंडिंग है वो ये है की यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर स्टैंड आखिरी सवाल ये बताइए की क्या मंदिर को तोड़ करके उसके ही भगनावशेष से ये बनाया गया है लिखा गया है नहीं देखिए एएसआई ने ये वर्ड नहीं यूज किया है पर एएसआई का जो कंक्लूजन है तो एएसआई ने कहा है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था और सत्रहवीं शताब्दी में उसको तोड़ने की कोशिश की गई है बहुत शुक्रिया तो हमारे साथ थे विष्णु जैन जिन्होंने साफ साफ बताया कि एस ने इसे पहले का बड़ा भव्य हिंदू मंदिर करार दिया है और उसके बाद उसके ऊपर अभी का ढांचा बनाया गया है कुमार अभिषेक वाराणसी आज तक well with regards to what has been said at the moment let me tell you what a lot of hindus believe they believe that it was in the 17th 1700s that this structure was in fact been demolished by aurangzeb and this new mosque was built let's now listen into what the muslim side is saying in this case के ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की कार्रवाई को लेकर मुस्लिम पक्ष को भी एसआई सर्वे की रिपोर्ट मिल गई है उनसे जानते हैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता उन्होंने देखा होगा मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी है जो जो उनके दावे हैं कि रिपोर्ट में काफी हिंदू मिले हैं इस बारे में मैं अपनी कोई राय नहीं दे सकता इसलिए की मैंने इसको पढ़ा नहीं है अभी मुझे नकल मिली है मैं घर जाके पढ़ूंगा कल इसके बारे में कोई बात होगी तो कहूंगा तो अभी उनके सारे दावों पर क्या कहेंगे हम उस पर कोई कमेंट्स नहीं है उनके किसी दावे की में कोई सच्चाई नहीं उस पर कोई कोई जो तो जवाब नहीं दे सकते हम Now, if we go through history, we understand that there have been many accounts which have been written of what Aurangzeb did, and in one of those accounts, if we speak about the Mazir e Alag Alamgiri, now that's a reference which has been made, and in this reference, the writer speaks about the fact that it was Mughal Emperor Aurangzeb who, in fact, destroyed a portion of a huge. Hindu temple which was the Kashi Vishwanath temple and on that he made sure that there was a mosque which was built let's also listen in once again to what Vishnu Jain is saying हमारे साथ विष्णु जैन हैं जिन्होंने आज एएसआई की रिपोर्ट जिनके पास है विष्णु जी क्या मुख्य बात है 
कुछ बातें जो आप शेयर करना चाहेंगे जो इस रिपोर्ट में ठीक है सबसे बड़ी बात है एस ने अपनी इस रिपोर्ट में बात कही है कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था और सत्रहवीं शताब्दी में यहाँ पे जो टेम्पल था वो एग्जिस्ट करता था और वहाँ पे उस टेम्पल को औरंगजेब के फरमान को एस ने कोट किया है जहाँ पे उस टेम्पल को हटा के एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है और एस ने यह भी कहा है कि इस तथाकथित मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो पिलर्स हिंदू मंदिर के पिलर्स हैं जो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी वहां पे हुआ करता था और साथ ही वहां पे सर्वे के दौरान एक शिलालेख मिला था जिसको उन्होंने मिटाने की कोशिश की है उस शिलालेख में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन और इन सारी बातों को लेके उसमें ऑलरेडी मेंशन है कुछ उसका टाइम पता चला है कि जो पहले का मंदिर है वो कब का है और जो पास तो एस ने इसके बारे में कोई बात नहीं की है कि पहले का मंदिर कब का है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जो एक हिंदू टेंपल का स्ट्रक्चर है और सत्रहवीं शताब्दी के आसपास उसको भगना अवशेष करने की उसको डिमोलिश करने की कोशिश की गई है और उसी की काफी चीजों को इस्तेमाल करके इस मस्जिद में प्रयोग किया गया आ, क्या शिवलिंग का कोई जिक्र या फिर तहखाने का कोई जिक्र है क्या? तहखाने के बारे में मैंने आपको बताया भी था उसमें तहखाने में स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि तहखाने में बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है जिसमे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और तहखाने में जो पिलर्स है वो भी हिंदू मंदिर के पिलर है तो एस की जो कंक्लूसिव फाइंडिंग है वो ये है की यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर स्टैंड आखिरी सवाल ये बताइए की क्या मंदिर को तोड़ करके उसके ही भगनावशेष से ये बनाया गया है लिखा गया है नहीं देखिए एसआई ने ये वर्ड नहीं यूज किया है पर एसआई का जो कंक्लूजन है तो एसआई ने कहा है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था और सत्रहवीं शताब्दी में उसको तोड़ने की कोशिश की गई है बहुत शुक्रिया My colleague Samar Chawla, who's already en route to Varanasi, is now joining me on the story, and also Nalini Sharma is joining me from the national capital Delhi. We'll come to you first, Samar. It seems like the ASI report has put a stamp on what millions of Hindus have been believing over the past many years that this mosque, indeed, the Gyanvapi Mosque, has actually been built on top of the huge Kashi Vishwanath Temple. Well, indeed, some of the big revelations have been made in this particular ASI report, which uh, you know uh, certain facts have been accessed by India today. If I just go through the facts, uh, they mentioned that there was a pre-existing uh, structure of a temple uh, which was broken, and then from the debris of it, uh, the mosque was being made. Also, it mentions that uh, pillars and plasters of the temple were being used uh, to make the pillars of the mosque, and also there were some of the sculptures, some of the carvings, carvings in the uh, you know in the, in the pillar, pillars of the temple. That were in fact tried to erase. Uh, so these are the facts which have been mentioned in this very particular ASI report, which is of 839 pages. Uh, although you know no one is uh, commenting on this very particular issue, not uh, uh, either the lawyers of the Hindu com uh, uh, Muslim community, but the facts which have been unearthed, which has been mentioned in this very particular report, uh, is in fact uh, uh, very re revealing. And uh, there are some big uh, revelations to make. Like an attempt was made to erase the carvings of the pillar. 32 such inscriptions have been found here, which belong to the old Hindu temple. And also, there have been inscriptions of Dev Nagari uh, texts, uh, like in, in Telugu and Kannada. So these all things have been found, which has been very particularly mentioned in the ASI report. Since now, uh, the ASI report is with the respective lawyers of uh, you know uh, both the parties. Uh, the report is not being made public yet, but yes, these are the findings which have been mentioned and which have been confirmed by the lawyers of uh, you know the Hindu party. Uh, so in fact indeed it's a big development uh, keeping in mind what's happening you know in, in ayodhya and also a lot of people who believed uh, who relentlessly uh, fought the battle in the court so it's a big win for them uh, uh, not completely you can say until and unless the court made some judgment or the observation but the asi report in fact is revealing in itself which has some big revelation and indeed it establishes that in 17th century that there was a uh, you know you know temple which was then demolished and after that uh, a structure of mosque was being made using the pillars of the particular temple Malik who's already en route to Varanasi is saying that all that the Hindus have been believing it over the past many many years is something that the ASI report is also speaking about Nalini coming to you now what will be the next course of action 
Well, I sure it's safe to say that this is the biggest news break that has come on this entire Gyanwapi dispute so far, because it's the first time that any official authority has gone on record and stated that there was an existing temple or a mandir that was there on this land before the mosque was built. Now, just a few clarifications quickly before we get into the details of the ASI report. Number one, the report does not talk about the temple being demolished. It only says that there was a pre-existing structure. Now, as to whether or not that structure was demolished, there is no clarity on that on the ASI report. The second thing is that the ASI, the Archaeological Survey of India, has used GPR technology, which is ground penetrating radar technology, to determine as to whether or not there was an existing structure in the same place where the Gyanwapi Mosque currently stands. In fact, even before this report had been given to the parties, uh, officials of the ASI had already made it clear that through GPR technology, they will be able to confirm as to whether or not there was any pre-existing structure. And now, by looking into various aspects, the walls, the pillars, the carvings, all of these aspects, they've delved into uh, in a very intrinsic way. And after that, they've come out with this 839 page report, where they've categorically stated that there was an existing temple on the same side where the Gyanwapi Mosque currently stands. In fact, the pillars of the Gyanwapi Mosque are the same pillars that were earlier in the temple. And there was an attempt made to clear off the carvings that were there on the Pillars, but all of the carvings could not be removed properly. In addition to that, the report also talks about the western wall of the Gyanwapi Mosque complex. And it says that this western wall is the same wall that was part of the earlier Hindu temple that existed on this spot. Now, remember, uh, Ashwarya, the Vazukhana or the main area that is in dispute as where the supposed shibling was found is still not something that has been surveyed by the ASI. So this survey only pertains to all of the areas except for the Vazukhana, which is at the crux of this dispute as to whether or not that structure found in the Vazukhana is actually a shivling or not. But what this report does do is help the Hindu side make its case even more strongly because they've been time and again claiming that it is in fact a shivling and not a fountain like the Muslim sites are claiming. So if the ASI report has conclusively said that there existed a temple in this same spot before the Gyanwapi Mosque was constructed, then the Hindu parties, of course, have a stronger ground to stand on when they claim that that particular structure which is in dispute might actually be a shivling. Uh, more details of this report are still going to come out once the report is made public. Like Simmer uh, very correctly said, the report's have only been handed over to the lawyers right now. The reports have not been made uh, put into public domain as yet. And in addition to that, it's an 839 page report. So there are several facets, several aspects of things that ASI would have looked at that require a deeper understanding. But at the same time, the conclusion clearly states, and I can read out from the report for you, the conclusion at the last page, ASI clearly states that based on the scientific study, the survey carried out, and the study of the arch architectural remains, exposed features and artifacts, inscriptions, art and scriptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of the existing structure. Again, clarification, this does not mean that the Hindu temple was demolished or raised down in any way to build the Gyanwapi Mosque. It only simply says that the Hindu temple existed and now on the same spot, the Gyanwapi Mosque stands colleague is now explaining what exactly the ASI report has said and what does the survey report at the moment speaks about the structure that is the Gyanwapi Mosque. Eshwarya, we have accessed the full 839 page ASI survey that's just been made public. Here's, here's what the report looks like for the first time on television, the full 839 page report. It says that there was a pre-existing structure underneath the mosque that is the Gyanwapi Mosque. It says, based on the scientific studies and observations, the following things were found by the ASI. A central chamber and main entrance of the pre-existing structure, western chamber and western wall, reuse of pillars of pre-existing structure, inscriptions, Arabic and Persian inscriptions, sculptural remains, and it goes on to say, it can be said. With me, Dinesh Sharma, the former Deputy Chief Minister of the State of Uttar Pradesh, is joining me on the broadcast. Dinesh Ji, ASI ki report mein ye saaf hai ki jahan par is samay Gyanwapi Mosque khadi hai, wahan par jo pillars thai, 
जब वो पिलर्स का सर्वे किया गया तो उसमें साफ नजर आता है कि वहां पे हिंदू जो भगवान थे जो देवी देवता थे उनकी पूजा होती थी और ये भी कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर है जो मॉस का स्ट्रक्चर है जो मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया है देखिए एक, एक लंबी चलने वाली जो विधिक प्रक्रिया है उसका एक अंग है और ये बात जो हिंदू संगठन थे या जो धार्मिक संगठन थे वो अपना बराबर कहते आए हैं लेकिन जैसा कि आपने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा उन्होंने कहा विवाद नहीं समाधान चाहिए और समाधान सबके सर्व संस्थान अनुमत से हो सबके साथ बैठकर हो उसके एक अच्छा रिजल्ट निकले कोई भी चीज का हो तो मैं समझता हूँ कि ये अभी प्रारंभिक दौर है तमाम प्रकार के सबूत अभी आएंगे और ये कोर्ट जो है अपना काम कर रहा है एक विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक न्यायालय की परिधि के अंतर्गत की जाने वाली प्रक्रिया का अंग है और मैं समझता हूँ इस पे जो निर्णय लेने का उचित जो संस्था है वो न्यायालय है माननीय न्यायालय में जब ये रिपोर्ट जाएगी न्यायालय अपना काम करेगा इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है इसमें धार्मिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से न्यायालय का की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है और न्यायालय भारत का उसकी निष्पक्षता से सब वाकिफ है भारत की संस्कृति और खासतौर से काशी के बारे में काशी के बारे में तो कहा जाता है कि जहां आप जो मंदिरों का शहर रहा है ये शास्त्रों का शहर रहा है इसमें तो बहुत बड़े बड़े सबूत और भी छिपे हुए होंगे तमाम जगहों पर तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत में इसको कोई दूसरी नजर से किसी पक्ष की जीत या किसी पक्ष की हार के रूप में न देखकर इसको एक वास्तविक परिपेक्ष में देखना चाहिए उसको मैं समझता हूँ कि न्यायालय के अंतर्गत ये विचाराधीन है न्यायालय इस पर निर्णय लेगा जिसपे किसी भी अन्य पार्टी को कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं लगता इसपे सही समय पर उचित निर्णय जो भी माननीय न्यायालय लेगा जैसे श्री राम जन्मभूम मंदिर के संदर्भ में लिया था और सभी ने उसको माना था तो मैं समझता हूँ कि ये समय विवाद का नहीं समाधान का ही है जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने हर चीज में कहा है और समाधान का मतलब होता है सर्व अनुमति और बगैर किसी को आ, कोई कष्ट पहुंचाए कोई चीज का किसी भी विवाद का हल निकले तो वो बेहतर स्थिति में होता है दिनेश जी आपने बोला कि सहमति होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो दोनों पक्ष है तो क्या आपको ऐसा लगता है की जो आ, जो लोग मॉस को देखते हैं वो जो लोग हैं क्या आपको लगता है कि उनको भी अगर जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको मानना चाहिए और आगे जिस तरीके से कोर्ट के अंदर आगे चीज चलेगी जो ये केस आगे बढ़ के चलेगा तो आपको लगता है कि दोनों ही पक्ष को कोर्ट की बात माननी चाहिए जो भी कोर्ट का फैसला रहे उसका जब सर्वे हो रहा था उसमें दोनों पक्ष मौजूद रहे हैं और ये जो प्रक्रिया है न्यायालय के आदेश के अंतर्गत हुई है तो इसलिए मैं अपनी ओपिनियन देने के बजाय बेहतर यही समझता हूँ इस पर न्यायालय समय उचित समय पर उचित निर्णय लेगा एसआई की रिपोर्ट के बारे में उसकी वास्तविकता के बारे में उसकी प्रामाणिकता के बारे में ये निर्णय निश्चित रूप से सारे पक्षों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय जरूर लेगा और जो न्यायालय लेगा उसको सबको हम मेरा कहना यही है कि जो भी न्यायालय का निर्णय हो सभी पक्षों को मानना चाहिए हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी दैट वाज दिनेश शर्मा फॉर्मर उत्तर प्रदेश डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सेइंग दैट बोथ द साइड्स नाउ नीड टू मेक श्योर दैट दे रिस्पेक्ट द कोर्ट ऑर्डर माय कॉलीग तारनी इज नाउ जॉइनिंग अस ब्रेकिंग डाउन द एएसआई सर्वे रिपोर्ट ऑन द ज्ञानवापी मॉस्क Shwarya India today's team of reporters have painstakingly pored over the full 839 pages of the ASI survey report. The report has very very specific observations about Hindu structures that have been found. Here's what it says about pillars. It says for the enlargement of the mosque and constructing sahan parts of the pre-existing temple including pillars were reused with little modifications. My new study of the pillars and corridors suggest they were originally part of the pre-existing hindu temple for their reuse in the existing structure vyala figures carved on either side of lotus medallion were mutilated and after removing the stone mass of the corners that space was decorated with florin design this observation is supported by two similar pillars still existing on the northern and southern wall of the chamber in their original place another very big observation a total of 34 inscriptions were recorded during the present survey 
These are, in fact, inscriptions on the stones of the pre-existing Hindu temple, which have been reused. They include inscriptions in Devanagari, Grantha, Telugu, and Kannada scripts. Very, very clear indications about a pre-existing Hindu temple in the survey report. Eshwarya, back to you. My colleague Tarni breaking down the ASI report for us, which very clearly speaks about the fact that on the pillars, there are structures which are Hindu structures which have now been found. And also saying that there is ample evidence which speaks about the fact that the Gyanbapi Mosque was indeed built on a pre-existing structure. Now this exactly is what the plea also said. In fact, the five women had said that they wanted to make sure that they pray to Gauri Shringar, not just once a year, but they wanted to do it throughout the year. And that is how this... The Gyanwapi Mosque case had actually reached the court. The court had said that the ASI should do a survey and the report of that survey is now out. My colleague Nalini is also joining me on the story. Nalini, one of the things that both the sides will have to keep in mind is the fact that whatever happens next, uh, it, uh, the, the court's order has to be the final order. And as far as from what we are understanding from this report at the moment, one thing is very clear, A, that there was indeed a pre-existing structure on which the mosque has been built and the second thing that they are saying is that they can see Hindu scriptures on the pillars. Well, absolutely. And in fact, it remains to be seen now what happens in this case uh, as we go further because A, the Hindu sites are going to try and push to conduct a survey also of that Vazukhana where the supposed shivling slash fountain exists. And the basis for that is probably going to be this ASI report and the findings of this ASI report because they categorically say that there was a pre-existing structure. So if that if there was a pre-existing structure and if the western wall of the Gyanwabi Mosque, the pillars of the Gyanwabi Mosque were all part of this pre-existing structure, which was a Hindu temple, then there is a slight possibility. Of course, we can't say that with certainty yet because the uh, Vazu Khana has still not been surveyed by the ASI or any authority for that matter. But there still exists a possibility that when so many existing parts of the mosque were earlier part of the temple, then it is possible that that uh, structure, the shivling or the fountain was also part of the earlier Hindu temple. But for that, that particular area will have to be surveyed. And there's a Supreme Court order in place that specifically said that that area should be sealed and there should be no survey that should be right. carried out on that area. But at the same time, the survey of the rest of the mosque can be done. And that's why the Archaeological Survey of India was brought in. And now right. that the survey is completed and the report is now out, it categorically says that there was a temple that existed in that spot. Lali, stay on with me. We are taking a very quick break, but we will get you all the details of this exclusive ASI report that has been surveyed by India today. It says that the Gyanwapi Mosque was indeed built on a pre-existing structure.